الربح من اليوتيوب كيفية تحقيق ربح دائم ومستمر من الأمور التي ينشغل بها أي صاحب قناة ومنشئ محتوى على اليوتيوب سنتعرف معا في هذا الفيديو على ما هو الار بي ام والسي بي ام أيضا ما هو الفرق بين الار بي ام وبين السي بي ام لذا ابقوا معي حتى الأخير مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ يمكن لمنشئ المحتوى في يوتيوب كسب الأموال بعدة طرق مختلفة من خلال الإعلانات والاشتراكات والتبرعات وميزة سوبر شات ميزات البث المباشر عائدات يوتيوب بريميوم وأيضا هناك الكثير من المتغيرات والمصطلحات على الرغم من أن المصطلحين متشابهان إلا أنهما يدلان على أمرين مختلفين فيعتبر العائد لكل ألف ظهور RPM أكثر فائدة لمنشئ المحتوى الذين يحاولون تنمية قنواتهم ومعرفة مصدر دخلهم الشهري ويقيس معيار التكلفة لكل ألف ظهور CPM تكلفة كل ألف ظهور للإعلان قبل أن يحصل يوتيوب على حصته من الأرباح لكن العائد لكل ألف ظهور RPM يظهر إجمالي أرباح منشئ المحتوى من الإعلانات وطرق تحقيق الدخل الأخرى بعد أن يحصل يوتيوب على حصته من الأرباح لا يمثل هذا تغييرا في مقدار ما يحققه منشئ المحتوى وبدلا من ذلك يساعد منشئ المحتوى على فهم أفضل لكيفية جني أموالهم وكيف تنهار حصة الأرباح بشكل أساسي إذا كانت التكلفة لكل ألف ظهور CPM عبارة عن مقياس يركز على الجهة المعلنة فإن العائد لكل ألف ظهور RPM مصمم خصيصا لمنشئ المحتوى تم تصميمه لإتاحة الفرصة لمنشئ المحتوى لمعرفة المقدار الذي قد يفقدونه من الأرباح من مقاطع الفيديو التي تؤدي إلى مشاهدات ولكنها فيديوهات غير مؤهلة لتحقيق الدخل والتغييرات التي يمكنهم إجراؤها لضمان تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو المستقبلية وذكرت مدونة على صفحات دعم جوجل العائد لكل ألف ظهور RPM عبارة عن بيان لمعدل كسب المال سواء ارتفع العائد لكل ألف ظهور RPM أو انخفض فهذا مؤشر جيد على الأشياء التي تعمل أو لا تعمل استراتيجية إراداتك يعني تقديم مصطلح العائد لكل ألف ظهور RPM من قبل يوتيوب أن أرقام التكلفة لكل ألف ظهور CPM ليس لها معنى فكلما ارتفعت التكلفة لكل ألف ظهور CPM زاد المبلغ الذي يدفعه المعلن مقابل هذا الإعلان وهذا يعني ازدياد المال الذي يجنيه منشئ المحتوى من الفيديو شكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله